Ele foi um dos primeiros brasileiros a receber uma condecoração das mãos da Rainha Elizabeth II. Já escreveu um livro e é considerado um dos melhores domadores e cavalos do mundo. Eduardo Moreira se apresenta dia 25 em Americana, na final do Brahma Super Bowl PBR, e falou sobre sua carreira, sobre suas conquistas e até mesmo sua apresentação no próximo domingo. Bom, Eduardo, vamos começar a entrevista falando sobre sua carreira. Parece que ela começou de uma forma engraçada, né? Você se interessou do assunto quando caiu do cavalo? Como que foi isso? Isso, eu tinha, eu tinha comprado um sítio aqui perto de São Paulo para poder curtir nos finais de semana, um pouquinho de natureza, né? E comprei um cavalo pela internet. Eu não entendia nada de cavalo e comprei um cavalo que se dizia super manso, bom para cavalgadas, dizia até que era ideal para crianças, né? E quando o cavalo chegou no meu sítio, eu fui montar no cavalo, parecia um cavalo de rodeio. O cavalo pulava, eu tentando segurar ali em cima. Teve uma hora que eu não aguentei mais, eu me jogou para cima, eu dei um looping assim no ar e caí de costas num, num chão que era cheio de pedras, assim, né? E foi um acidente bem sério, na hora eu não conseguia nem mexer nenhuma parte do corpo, fui direto pro hospital, e quebrei o tornozelo, tive umas extrações ósseas da, da, da coluna, foi um negócio que me custou aí umas duas semanas deitado numa cama e uns seis meses me recuperando da dor. E aí eu ganhei um livro de presente quando eu estava me recuperando, que era o livro do Monte Roberts, do americano que encantava cavalos, né? E quando eu terminei de ler o livro, eu falei, ah, esse cara fala tanta coisa aqui que ou ele é muito mentiroso ou é um cara muito bacana de conhecer. E aí viajei para Califórnia para conhecer ele e fazer um curso de demonstração que ele faz, onde ele demonstra a técnica dele durante cinco dias. Não é um curso para ensinar, é um curso para demonstrar. E eu estava lá no meio dos maiores nomes de esportes equestres e de doma, etc., do mundo, e eu que não entendia nada, tinha comprado um carro pela internet. E aí aconteceu que nesses cinco dias eu prestei tanta atenção, aquilo me fascinou e me apaixonou tanto, que eu voltei para o Brasil e falei, ah, eu vou tentar fazer isso. Fui na fazenda de um vizinho meu, perguntei se tinha um cavalo chuco lá, falei que queria mostrar uma coisa que eu tinha aprendido nos Estados Unidos pra ele, Tentei fazer e consegui. E aí mandei o vídeo para o Monte Roberts. O Monte Roberts me ligou imediatamente e falou, cara, tem duas coisas para te falar. Primeiro é que em mais de 50 anos, nunca nenhum aluno meu conseguiu aprender tão rápido como você aprendeu. Você está fazendo o que os meus alunos que estudam e praticam durante 3, 4 anos fazem. E a outra coisa é que você está fazendo um monte de coisa errada, se você continuar assim, você vai morrer. Então, ou eu te ensino ou eu te proíbo. Como ele sabia que me proibir não ia funcionar muito, que ele sabia que eu era um cara meio atirado, né? Até às vezes irresponsável, ele resolveu me ensinar. E aí eu comecei a aprender, comecei a tomar gosto, comecei a viajar o Brasil inteiro para divulgar aquele método, aquele conceito, aquela técnica da não violência na doma dos cavalos. E aí começou a história toda. Tem como você explicar pra gente como que surgiu esse trabalho de encantador de cavalos, até mesmo como que ele é realizado? Na verdade, quem ensinou essa técnica pela primeira vez para alguém foram os cavalos para o Monte Roberts. Que a técnica do encantamento, que as pessoas chamam de encantamento de cavalos, é uma técnica que o Monte Roberts descobriu quando era novo, ele tinha 12 anos, e ia, a pedido do pai, capturar os mustangues selvagens americanos. E ele passava dias no deserto só observando cavalos que nunca tinham tido contato nenhum com o ser humano. E ele ficava olhando aquilo e começou a perceber que existia uma forma deles se comunicarem, dos cavalos se comunicarem. E era uma forma muito típica dos animais que a gente chama de voadores, né? em inglês são os flying animals, que são os animais que normalmente são as presas, são animais herbívoros, animais que não dependem de caçar para sobreviver. E quando o Monte Roberts observou essa comunicação que existia entre os cavalos, ele falou, e será que se eu fizer essa comunicação, eles vão aceitar e as coisas vão, vão partir de uma relação de parceria, de confiança, e assim eu consigo, de uma forma mais eficaz e mais rápida, tudo aquilo que eu quero do cavalo, e colocou em prática. E ele começou a perceber que a doma do cavalo que as pessoas faziam em seis semanas, às vezes até mais, usando muita violência, com cavalo, ele passou a conseguir fazer em 25 minutos sem usar violência nenhuma, né? Sem encostar a mão no cavalo. Só com gestos, é, é muito uma comunicação comportamental e gestual. E aí isso transcende a doma, porque isso é, é, você pode utilizar trabalhando todos os maus hábitos ou problemas do cavalo. Então esse é o encantamento do cavalo, é você se comunicar com ele através da linguagem dele e com isso 
obter a confiança, a parceria e toda essa relação mais harmoniosa com ele. Muito legal. E você chegou a escrever um livro sobre essa questão, né? Isso. Eu escrevi um livro que, é, na verdade, fala sobre essas técnicas do Monte Roberts, fala sobre as técnicas do maior preparador de atletas que a gente já teve aqui no Brasil, que é o Nuno Cobra, que treinou o Ayrton Senna, e mostra através de exemplos como essas duas técnicas, primeiro, são parecidas e como elas têm o poder de influenciar a vida da gente, no sentido de uma, fazer uma vida mais feliz, com mais qualidade, saúde e até vencedora, né? E eu escrevi esse livro, eu, enfim, não tinha nenhum livro publicado por grandes editoras, etc. Não era um autor, não era uma pessoa famosa no meio, etc. Mas eu acreditava no poder dessa mensagem. Escrevi o livro, mandei para a maior editora do Brasil. A diretora geral da editora ficou apaixonada pela história do livro, resolveu publicar. E o livro se tornou o livro mais vendido do Brasil em dois meses. Então, um fato raríssimo, assim, de acontecer. Um autor absolutamente novato uma pessoa é, que não é uma pessoa famosa, etc., se tornar o autor mais vendido do seu país em só dois meses, né? Então, é, foi uma coisa que me deixou muito feliz, porque eu consegui levar essa mensagem para centenas de milhares de pessoas através do meu livro, né? Então, é, é algo que há poucos anos atrás, menos de três anos atrás, parecia um sonho impossível e hoje se mostra... Um, um projeto que preenche minha vida de uma forma linda. Não, é legal que é uma profissão que apareceu ao caso na sua vida, né? E isso, que eu... trouxe várias conquistas depois, né? Isso, eu não considero nem uma profissão, porque eu até trabalho é, com finanças, né? Eu sou sócio de uma empresa de investimentos, e isso no começo começou como um hobby e virou depois uma missão de vida, assim. Então hoje... Eu viajo pelo Brasil inteiro, dou palestras, dou cursos, faço demonstrações, é, debato meu livro, etc., para divulgar essa mensagem. O principal que eu quero é divulgar essa mensagem e mostrar para as pessoas que uma relação sem violência ela é mais eficaz, ela é mais harmônica, ela é mais é, correta e justa, e ela é uma coisa mais simples de ser colocada em prática do que a violência. A violência é complicada, ela é trabalhosa, ela, além de tudo, ela é, é chata de fazer. A relação sem violência, ela é bonita, ela é simples, ela é fácil e ela é muito mais eficaz. Então é isso que eu quero levar para as pessoas, para elas transcenderem o uso da doma de cavalos para o uso na vida delas. Só para finalizar, você pode contar para a gente um pouquinho como que vai ser a sua apresentação no domingo? É, é, um, é uma surpresa, né? Então não pode falar muito assim, mas vai ser, vai ser um conceito absolutamente novo no Brasil, porque vai ser a nossa maior preocupação é a mensagem que a gente vai passar para o público de mais de 50 mil pessoas. Então é algo como uma palestra show, então ela mistura uma palestra com elementos de show, com uma demonstração com cavalo, com, com tudo junto. A gente quer tocar o coração das pessoas e mostrar ali ao vivo para elas como essa relação sem violência é possível. Repórter Mariane Mirandola para a Rádio Azul Celeste, o seu canal de informação.